ഹായ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മള് കീവേർഡ് റിസേർച്ചിനെ പറ്റിയാണ് എങ്ങനെ കീവേർഡ് റിസേർച്ച് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കീവേർഡ് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല കീവേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കീവേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കീവേർഡ് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിൽ താഴെയുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കീവേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഊബർ സജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് വേറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് കീവേർഡ്സ് എവറിവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ തന്നെ കീവേർഡ് പ്ലാനർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഊബർ സജസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഊബർ സജസ്റ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇതാണ് ആ ടൂള് നീൽ പട്ടേൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രീ ടൂൾ ആണ് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കീവേർഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജും കൺട്രിയും ചൂസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നാണുള്ളത് അതിന് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാമ്പിൾ കീവേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഹൗ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കീവേഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഇതാണ് ഊബർ സജസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫേസ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി മെട്രിക്സ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ച് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീവേഡ് ആണ് ഇപ്പം കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിലിപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇപ്പം ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സെർച്ച് വോളിയം ആണ് സെർച്ച് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി ആവറേജ് സെർച്ച് വോളിയം അതായത് ഒരു മാസം ആവറേജ് എത്ര പേര് ഈ കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിലിപ്പോ ഇതിലിപ്പോ ഈ കീവേഡിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പേര് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു മെട്രിക് ഈ ടൂൾ തരുന്നത് എസ് സിഒ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് അപ്പൊ ഇത് നൂറിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിലാണ് ഈ സ്കോർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈസി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് പെയ്ഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി പോസ്റ്റ് പെർ ക്ലിക്ക് രണ്ടും പെയ്ഡ് ആഡ്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് എസ് സിഒ ആയിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മന്ത്ലി ഈ കീവേഡിന്റെ സെർച്ച് വോളിയം എങ്ങനെ വേരി ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാണിക്കും ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജനുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് സെർച്ചസ് പെർ മന്ത് ആയത് അതിനുശേഷം അത് ഫെബ്രുവരി ആയപ്പോഴേക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ വന്നു പിന്നെ അത് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അതിന്റെ സെർച്ച് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കീവേഡ് ഐഡിയാസ് വരും കീവേർഡ് ഐഡിയാസിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത കീവേഡ് ഹൗ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അതേസമയം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവുള്ള ചില കീവേർഡ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കീവേർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ ലെസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കീവേർഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർപ്പ് അനാലിസിസ് ആണ് സെർപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സെർച്ച് എൻജിൻ റിസർച്ച് പേജ് എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കീവേർഡ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ആദ്യം വരുന്ന ടോപ്പ് ഫൈവ് റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ഫൈവ് ആയിട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന പേജും അതിന്റെ യു ആർ എല്ലും ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വിസിറ്റ്സ് അതിൽ ആ പേജിൽ എത്ര പേര് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര പേര് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ഷെയർസ് എത്ര പേര് ആ കണ്ടന്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഡൊമൈൻ സ്കോർ ഓരോ ഡൊമൈൻറെയും സ്കോർ എത്രയാണ് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൊമൈൻ അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കോർ സ്കോർ ഉണ്ട് അത് മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ടൂൾ
ഹൗ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോങ് ടൈം കീവേഡ് ആണ് ഇതിപ്പോ ഹൗ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ലോങ് ടൈം കീവേഡ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇതിന് കുറച്ച് സെർച്ച് വോളിയും കൂടുതലുണ്ട് അതല്ലാതെ കുറച്ച് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് അതും ഒരു ലോങ് ടൈം കീവേഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയം കുറവാണ് സെവൻറ്റി ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതേ സമയം നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷനും അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് കാര്യം അത് സെർച്ച് വോളിയം ലോങ് ടൈം കീവേഡ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മുടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കീവേഡ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ പത്ത് റിസൾട്ട് സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സൈറ്റ്സ് ആണ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് അപ്പൊ അതേസമയം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ സൈറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡൊമൈൻ സ്കോർ അറുപതും എൺപതും ഉള്ള സൈറ്റുകളാണ് അതിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല ബാക്ക് ലിങ്ക് പ്രൊഫൈല് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോങ് ടൈം കീവേഡ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഈ കീവേഡ് എടുക്കാം ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് കീവേഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം കീവേഡ് നമ്മളിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കീവേഡ് ആണ് അപ്പൊ അത് മന്ത്ലി സെർച്ച് വോളിയം സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു നാല് മാസത്തിലൊക്കെ താഴെ വെബ്സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി മന്ത്ലി സെർച്ച് വോളിയം ഉള്ള കീവേഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അതൊക്കെ സെർച്ച് വോളിയം കൂടുതലുള്ള കീവേഡ്സിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ പേസിയോ ഡിഫിക്കൽട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഈസിയോ ഡിഫിക്കൽട്ടി എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് വളരെ ഒരു പുതിയ സൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് റാങ്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതാണ് വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെർച്ച് വോളിയം ആണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ ബെസ്റ്റ് വേറ്റ് ലാൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതുപോലുള്ള ലോങ് ടൈം കീവേഡ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് വോളിയം ഇപ്പോൾ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നാലും തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആ റേഞ്ച് ആണ് പുതിയ സൈറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി വരെ വരുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് നമുക്ക് പുതിയ സൈറ്റിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നത് അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സെർപ്പ് അനാലിസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ മീഡിയത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ആണ് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ വിദ്യ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിംപ്ലി ലേൺ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ കീവേഡ് ഇവിടെയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ വ്യൂ ഓൾ സെർപ്പ് റിസൾട്ട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കിട്ടാം അതായത് നമുക്ക് മൊത്തം കുറെ അതിന് ശേഷമുള്ള കുറെ സെർച്ച് റിസൾട്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പത്ത് സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് പേജുകൾ എടുക്കുക റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന പേജുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം ചിലതിൽ ഇപ്പൊ പത്താമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി വൺ വേസ്റ്റ് ലേൺ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ള പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡിജിറ്റൽ ദീപക്കിന്റെ ആർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കണ്ടന്റ് എഴുതുക ഇതിനേക്കാളും ഇപ്പൊ ഉള്ള റാങ്ക് ഓൾറെഡി റാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് കണ്ടന്റ് ലെങ്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള ആർട്ടിക്കൽസ് ഒക്കെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്
അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിലേറ്റഡ് കീവേർഡ്സ് ആണ് ബേസിക് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സസ് ഇൻ ദുബായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീവേർഡ്സ് ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കീവേർഡ്സ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കീവേർഡ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ കീവേർഡ്സിൽ പലതും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടന്റിനകത്ത് ഒരു മിനിമലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റാങ്കിങ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ കീവേർഡ് റിസോർട്ടിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും മലയാളത്തിലുള്ള ട്യൂട്ടോറിയൽസും കാര്യങ്ങളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു